Πάλι κοντά σα με την πρώτη συνταγή για τις ημέρες της Πέμπτης μαζί με τον Γιώργο τον Καραγιάννη. Όπως είπαμε, κάθε Πέμπτη θα σας δείχνουμε ψητά, μαγειρευτά, παραδοσιακά φαγητά και σήμερα θα ξεκινήσουμε από το μουσακά που θα έχει νότα ψητού. Αυτό ζητήσαμε. Έτσι, αυτό ζητήσαμε. Θα κάνουμε ένα μουσακά. Αυτό μας πρότεινε. Θα κάνουμε ένα μουσακά γιατί μας το ζητήσανε κυρίω. Πολλοί φίλοι μας από το εξωτερικό είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό φαγητό. Εμείς σαν ψητάδες που είμαστε... Το προσαρμόσαμε και ένα άλλο. Μετατρέψαμε λιγάκι. Ναι. Αλλά το αποτέλεσμα πιστεύω θα μας αποζημιώσει. Έτσι. Μπελαλίδικος, αλλά αξίζει τον κόπο για αυτό που θα δείτε και για αυτό που θα γευτείτε όταν το φτιάξετε κι εσείς. Και εδώ σε αυτό το σημείο να σας πούμε πως είμαστε η αδερφή Μαλλιόρα, είμαι ο Γιώργος, ο Ανδρέας, κατασκευαστέ ψησταριών. Σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις πισταγιές Άμπερκιο και από εδώ ο πολύ καλός μας φίλος Γιώργος Καραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας. Το βασικό θα είναι ότι το κρέας που θα χρησιμοποιήσουμε για κοιμά το έχουμε ψήσει πρώτα. Το έχουμε μισοψήσει, δηλαδή όπως βλέπετε και στα πλάνα έχει μπει σε δυνατή φωτιά, έγιναν δύο γυρίσματα από την κάθε πλευρά Αργά γυρίσματα, γιατί ο στόχο μα ήταν να πιάσουμε κρούστα απ' έξω και να πάρουμε τη μυρωδιά του ψητό. Και τώρα αυτό θα το κάνουμε κοιμά. Και το... να πούμε ότι χρησιμοποιήσαμε μπριζόλα, σπάρο μπριζόλα, μπριζόλα. μοσχαρίσια, με όσο λιπάκι έχει, όσο πιο πολύ λίπος βέβαια έχει, τόσο πιο νόστιμο θα, Έτσι ακριβώς. θα βγει και ο μουσακά μα. Θα το ξεκουκαλίσουμε τώρα θα και θα το, το κάνουμε κοιμά. Τα κόκαλα, δεν ξέρω, Αντρέα, εδώ τα καλοκοιτά. Κάτι θα γίνει με τα κόκαλα. Και το κοιμά μα προτείνω, έχω φέρει έτσι δύο μηχανές εδώ από τη συλλογή μου αντίκες και θα αναλάβει ο Αντρέας, Αντρέα εσύ θα αναλάβεις να, να λες εδώ το... Τι λέτε, γι' αυτό είμαι βαλά την μέρα που πράγμα και βιαλά. Αν δεν βαρέσεις, να δούμε και πώς γινόταν παλιά. Αν δεν βαρέσεις. Εγώ θα το κόψω και το κοιμά. Έχουμε σίγουρο εργαλεία. Οπότε θα το πάρει πίσω στο μουσείο. Πάρτε για το μουσείο Γιώργο. Έφυγε για το μουσείο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν. Μουσακά πάντως θα φάμε. Ελπίζω αν θα μας αφήσει κανένα κομματάκι ο φίλος μας ο Αντρέας. Ναι πιστεύω ότι θα γίνει πολύ νόστιμος. Και επειδή έχουμε πολύ μεγάλη διαδικασία σε όλα αυτά τα πράγματα να σας εξηγήσουμε διάφορα θέματα ακόμα και την κοπή του κοιμά. Ο Αντρέας εδώ θα μας ετοιμάσει τα ουζάκια μας για να τα πιούμε μετά όλοι μαζί. Όσοι ώρα θα περιμένουμε να γίνει ο φούρνο, να ετοιμαστεί ο φούρνο και να βάλουμε το φαγητό να μαγειρεύει. Έτσι ακριβώ. Καθένα το είδο του και αντέα τα ούζα. Έτσι. Και στα μεζεδάκια του. Έτσι. Λοιπόν, Πάμε. πάμε να πούμε. Σε μένα έλαχε ο κλήρο να σα δείξω αυτή τη σάλτσα που θα χρησιμοποιήσουμε όταν θα ετοιμάζουμε τον κοιμά για το μουσακά μα. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε. Ας ξεκινήσουμε από τα μπαχαρικά που ξεκινάω πάντα εγώ. Και έχουμε εδώ πέρα 2 γραμμάρια πιπέρι, μαύρο. 3 γραμμάρια μπαχάρι. Μία κουταλιά του γλυκού βασιλικό. Δεκαπέντε γραμμάρια αλάτι. και μια κουταλιά της σούπας ζάχαρη καστανή βάζουμε εμείς λοιπόν όλα αυτά θα τα χτυπήσουμε μαζί εδώ δεν χρειάζεται να γίνουν και πολύ σκόνη λοιπόν τα μπαχαρικά μας είναι έτοιμα θα ξεκινήσουμε όμως από τις ντομάτες θα χρειαστούμε τρεις κονσέρβες ντοματάκι κονκασέ το ψιλοκομμένο το λεγόμενο το βάζουμε στην κατσαρό εδώ έχω ένα κιλό ντομάτες Όσο πιο όρεμες γίνεται, τις βάζουμε και αυτές μέσα εδώ. Εδώ έχω τέσσερα κρεμμύδια μικρά, κομμένα στα τέσσερα και τέσσερις μεγάλες σκυλίδες σκόρδο, κομμένες και αυτές στα τέσσερα. 
Σας ρίχνουμε μέσα εδώ και αυτά. Λοιπόν, δύο πιπεριές μέτριες, κομμένες στα μακριά και αυτές μέσα εδώ. Λοιπόν, θα προσθέσουμε τα βαχαρικά. Λοιπόν, και 50 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για να φουρνίσουμε. Το βάζουμε στο φούρνο που έχουμε προθερμάνει. Περίπου 220 βαθμούς είχαμε. Εσείς αν θέλετε να το κάνετε στο φούρνο της κουζίνας σας, να το βάλετε στους 180 βαθμούς για 2 ώρες. Εμείς εδώ θα ψήσουμε λίγο παραπάνω, γιατί είναι παραδοσιακός φούρνος, ψήνουμε με χαμηλή θερμοκρασία αργό μαγείρεμα, για να γίνει η σάλτσα μας. Και θα σας δείξω στη συνέχεια ε, πώς θα την πολτοποιήσουμε και πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, τώρα θα ξεκοκαλίσουμε λίγο το κρεπέτι μας. Θα αφήσουμε και λίγο κρεατάκι πάνω στο κόκαλο να το ψήσουμε γιατί ο Αντρέας Μαγριο κοιτάει. Θα yeah. το κάνουμε αυτό το αγόρι μας που είναι λίγο φαγανό. Λοιπόν, θα πάω με σημεκρότερες βαδίδες. Μέσα είναι σχεδόν ομό. Εμείς αυτό που θέλαμε ήταν να πάρουμε τη μυρουδιά από το ξύλο. Θα πάνω άγγιγμα από το ξύλο. Έτσι. Να δώσουμε δηλαδή η γεύση ψητού στον κοιμά. Κατά τον ίδιο τρόπο θα τεμαχίσουμε όλα τα κομμάτια του κρέατος και σιγά σιγά θα τα βγάλουμε κοιμά. Τώρα θα λέσουμε το κοιμά μας. Απ' τη χοντρή της ήταν το περνάμε. Αυτό που θα το περνάω ότι το περνάς πρώτα από το χοντρό. Θα το περάσουμε μόνο από το χοντρό. Α, μόνο. Ναι, γιατί θέλουμε να έχουμε αυτό το κράσι που θα τρώμε το μουσακά μας, να έχουμε την αίσθηση Ο του κρέατος. Ναι. Έχουμε ένα πολύ νόστιμο κρέας. Θα το συνδυάσουμε με μια πολύ νόστιμη σάλτσα. Περίπου 2 κιλά στην ουκή μας. Άρα πολύ γρήγορα σε μια μικρή μηχανή, αξίζει τον κόπο να ναι. πάρει κανείς μια τέτοια ωραία κυμαδομηχανή. Ή αν μπείτε βοηθάει... στη διαδικασία, να, να πω εγώ ας πούμε, αν μπείτε στη διαδικασία να κάνετε ψητό το κρέας και μετά κοιμά, εάν δεν έχετε άμεσα μηχανή του κοιμά, μπορείτε να το κόψετε πολύ ψηλό με ένα μαχαίρι του κρέατος ή με μικρό τσικουράκι όπως παλιά να το βακίσετε δηλαδή. Αλλά το καλύτερο είναι αυτό. Αυτό ήταν. Αυτό. Και πάμε να το, να το μαγειρέψουμε μαζί με τη σάλτσα μας. Έτσι. Πάμε και τώρα λοιπόν να αλέσουμε με ένα ραβδομπλέντερ την ψητή ναι. σαλτσούλα μας. Πάντως Άρω... έχει φοβερ... φοβερή όψη και άρωμα καλά δεν συζητάμε. Να δούμε και στη γεύση τι κάνει. Κάτι θα κάνει. Το τελικό αποτέλεσμα δεν μετράει. Εσύ που σε χαροφαγάς θα μας πεις. <laughs> Πάμε λοιπόν. Άγι, λοιπόν. Θα κάνουμε <laughs> όλα τα λαχανικά μας πουρέ. Και βέβαια παίρνει άλλη γεύση η σάλτσα μας όταν ψήνεται. Είναι άλλο όταν μαγειρεύεται ναι. και άλλο όταν ψηθεί. Ναι, αλλά βλέπω, άλλα βλέπω άλλα. μου φαίνεται ότι φτιάξαμε πολύ όλη αυτή θα τη βάλουμε στο κοιμά. Πολύ, θα τη βάλουμε όλη αυτή στο κοιμά και άμα ναι. μπεσέψει και λίγο Τι μπορούμε δηλαδή. να, κάνουμε, να φάμε τα μακαρόνια μας, <laughs> να κάνουμε καμιά πίτσα. Α, α, αλλά... Καλή και για βάση πίτσας δηλαδή. Έτσι. Βέβαια. Είναι μια σάλτσα για όλα. Κάτσε λίγο. Άστο, σου λέω. <laughs> Τώρα σου επιτρέπω uh -huh. να δοκιμάσει λίγο με το δαχτυλάκι. Λίγο, λίγο έτσι, ε. Έτσι, ναι. Έτσι. Κάτσε καλά. Προχωράμε. Έχω κάτι άλλο. Και ενώ αλέσαμε τη σαλτσούλα μας, την κάναμε σαν μπουρέ, θα συμπληρώσουμε τον κοιμά που αλέσαμε. Το έχουμε βάλει απάνω στο το μάτι, βάλει... σε σιγανή φωτιά. Το τσουκάλι έτσι παραδοσιακά και όμορφα. Το τσουκάλι μας πάνω σε σιγανή φωτιά. Θα συμπληρώσουμε τον κοιμά μας και ο φίλος μας ο Γιώργος θα ετοιμάζει τα μπαχαρικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μπαχαρικά. Έχουμε 2 γραμμάρια πιπέρι μαύρο, 3 γραμμάρια κόλιανδρος, 2 κουταλιές του γλυκού κοφτές ρίγανη, 2 κοφτές κουταλιές του γλυκού βασιλικό, 30 γραμμάρια αλάτι και Τρία γραμμάρια σκόνη σκόλου γρανουλέ. Όλα αυτά τα χτυπάμε μαζί. Πιστεύω ότι σου είναι έτοιμο εδώ ο Γιώργο με το ανακάτημα να αρχίσουμε να προσθέτουμε και τα μπαχαρικά. Mm. 
και έχουμε και 1,5 γραμμάριο μοσχοκάριδο. Φοβερά αρώματα και σε συνδυασμό με αυτά που είχαμε βάλει στη σάλτσα θα γίνει το κάτι άλλο. Λοιπόν, συμπληρώνουμε τα καρικιάματά μας. Εγώ πάω στον Ανδρέα με τα τσίπουρα. Να πάρουν την τζούρα και έχουμε. Θα αφήσουμε το κοιμά μας, τη σατσούλα μας, να σιγοβράσει για περίπου μισή ωρίτσα. Δεν θα είναι και πάρα πολύ βράσιμο, γιατί μετά θα ψηθεί στο φούρνο ο μουσακάς μας και θα γίνουν όλα πολύ νόστιμα. Και σε πολύ λίγο θα έχουμε μια πολύ νόστιμη σατσούλα με κοιμά για το μουσακά μας. Αφήνουμε λοιπόν να σιγοβράσει για μισή ωρίτσα περίπου. Όπω που αρώματα, ε. Τόσες φορές το έχω φάει, αν υπομονώ για μία ακόμα φορά, <laughs> να το δοκιμάσω. Λοιπόν, όσο σιγοβράζεται λοιπόν η σαρτσούλα μας με το κοιμά μας, θα στήσουμε στο πίντινο εδώ το ωραίο το ταψάκι του φίλου μου, Και ξεκινάμε τις παρατούλες. Ναι. Οι παρατούλες. Οι παρατούλες τις έχουμε κόψει φέτες, όπως βλέπετε. Μετά τις βάλαμε λίγο αλάτι, τις περάσαμε με λίγο ελαιόλαδο και τις ψήσαμε πάνω στη σχάρα σε δυνατή φωτιά, γυρίζοντάς τις τακτικά από κάθε πλευρά για να πάρουν αυτό το υπέροχο χρωματάκι. Και να είναι και καλοψημένες. Και τώρα θα μας δείξει εδώ ο Γιώργος πώς θα τις βάλουμε μέσα. Να δούμε αν θα μας Το χαρακτηριστικό πάσουν. είναι να πατάει η μία πάνω στην άλλη για να γίνει πλέξη δηλαδή. Έχω υπολογίσει πάντως περισσότερες. Για να, για να δούμε. Αν θα μας λείψουν πάνω από ότι έχει φάει τις μισές ο Ανδρέας. Κάτι για να βάλει και ο Ανδρέας. Ε, Έτσι βλέπετε η μία να πατάει πάνω στην άλλη. Έτσι, να μην αφήνουμε ψαροκόκαλο δηλαδή, να μην αφήνουμε κανένα Έτσι. κενό. Έχουμε ανάφηση ήδη τον παραδοσιακό φούρνο και προθερμαίνεται. Ε. Η πατάτα δεν έχει συγκρατήσει πολύ λάδι. Δεν το θέλουμε αυτό άλλωστε. Δεν το θέλουμε αυτό, ναι. Θα έχουμε ούτως ή άλλως σαλτσούλα. Έχει και αυτή τη μυρουδιά του ψητού. Και μετά να πούμε ότι ουσιαστικά αυτός ο μουσακάς θα είναι και πιο ελαφρύς. Γιατί δεν την γανίσαμε την πατάτα, δεν την γανίσαμε τη μελιτζάνα, δεν έχουν ποτίσει και πολύ λάδι. Και... Λίγο αγάπη να το ζήξουμε. Ζήξει λίγο αγάπη. Και μετά την αγάπη... Θα το βάλουμε και λίγο έως αρκετό Είναι γραβιέρα ανάξου. Γραβιέρα ανάξου. Είναι μια γραβιέρα που μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό επέλεξα εγώ αυτό το τυρί. Τώρα μπορείτε να βάλετε ό,τι τυράκι ναι, θέλετε. Ναι, ναι. Είτε πιο γλυκό, είτε γλυκοπικάντικο, Έτσι. είτε πολύ πικάντικο όπως μου αρέσει εμένα. Αλλά τώρα για να μην χαλάσω το χατήρι του φίλου μου, Έτσι. το έβαλα έτσι μια πιο απαλή γραβιερίτσα. Τέλεια. Θα και πριν το κοιμά μα θα δείξουμε και κάτι άλλο θα κάνει το μουσακά μας ακόμα πιο νόστιμο και ακόμα πιο λαχταριστό. Καλά λέει. Πάμε. Λοιπόν, σιγουμαγηρεύεται αυτό ακόμα. Άστο να σιγουμαγηρεύεται. Θέλουμε αργά και σταθερά ό,τι κάνουμε. Λαου λαου πλέον. Ναι. <laughs> Όταν αυτό που φτιάχνουμε το κάνουμε με αγάπη, Έτσι. δεν μας νοιάζει ο χρόνος. Δεν θέλουμε αυτό είναι το σημαντικότερο όλο. γρήγορες συνταγές. Θέλουμε Νόστιμες συνταγές, σαν τους, σαν τους αδελφούς Μαλλιόρα. Τώρα, μικρές και συμπορικές. Αμάν. Τους είμαι σε ματιάσω και συνεχίζουμε. Έτσι. Θα σας δείξουμε λοιπόν, θα κάνουμε μία προετοιμασία μάλλον για την πεσαμέλ μας, για να μην χάνουμε και πάρα πολύ χρόνο. Ναι. Είναι μία διαφορετική πεσαμέλ από αυτές που ξέρουμε μέχρι σήμερα. Σίγουρα όμως αυτή η τεχνική που θα σας δείξω, θα κάνουμε μία πιο αφράτη πεσαμέλ και κυρίω δεν μυρίζει αλευρίλα γιατί το αλεύρι μας δεν θα το κάψουμε όπως κάνουμε συνήθως. Ναι, ναι, ναι. Θα κάνουμε αυτή την απλή διαδικασία και είναι και πιο εύκολη βέβαια σαν πεσαμέλ. Θα βάλουμε μισό λίτρο ηλιέλαιο και περίπου μισό κιλό αλεύρι. Θα το ενσωματώσουμε μέσα στο ηλιέλαιο. Θα κάνουμε ένα πιχτό χιλό με λαδάκι και αλεύρι. Λεπτομέρειε κάνουν τη διαφορά. Επαγγελματικά μυστικά, ε, κάτσε καλά. Ναι. Και ακόμα δεν έχουν δει τίποτα οι φίλοι μας. Λοιπόν, αυτό εδώ το μείγμα θα το χρησιμοποιήσουμε για τη συγκεκριμένη ποσότητα που έχουμε βάλει 4 λίτρα γάλα. Για αυτή την πεσαμέλ θέλουμε πλούσια κρέμα να κάνουμε και άμα μας περσέψει και λίγο κρεμούλα Φτάσουμε θα τη φάνε πάνω. εδώ τα μωρά. Θα φτάσει μέχρι πάνω θα Θα φτάσει μέχρι πάνω, αν περσέψει έχουμε και μωρά εδώ. Έχουμε, έχουμε. Και 
Άμα θέλει και ο φίλο μου Αντρέα να το βάλει να κάνει και επιδερμίδα. Α το στρώσει και μόνο. Έχει τέτοια δουλειά. Ε, βέβαια, σου λέει για να στρώνει και επιδερμίδα. Κάτι μάθαμε σήμερα. Δηλαδή είναι μια μπεσαμέρ για μόρα. Λοιπόν. Τελειώνει και δηλαδή, η πρώτη φάση. Η πρώτη φάση το αφήνουμε λοιπόν αυτό εδώ σε αναμονή μέχρι που να βάλουμε το γαλατάκι μα να συσταθεί στη φωτιά. Και θα σα δείξουμε σε ποιο σημείο θα προσθέσουμε. Αυτό το χυλό που κάναμε με το ηλιέλαιο και το αλεύρι και τι θα συμπληρώσουμε στο τέλος. Ωραία. Εύκολα. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Να δοκιμάσω λίγο το κύμα. Όχι, γιατί είσαι σε πιο μάγκας από μένα. Θα δοκιμάσω λίγο. Αυτό είναι. Κοντεύει να γίνει και ο κοιμάς μας. Θα κατεβάζουμε το κοιμαδάκι μας, αυτή τη νόστιμη σαλτσούλα. Το αφήνουμε κρυώνει ή το ρίχνω όπως είναι. Ε, μέχρι που να γίνει η μπεσαμέλ, όσο έχει χρειώσει, δεν μα πειράζει. Ωραία. Να είναι και λίγο ζεστούλη, να ποτίσουν και οι πατατούλε μα, να το ρίξουμε από πάνω, να ποτίσουν και οι μελιτζάνε μα και να γίνει ένα πολύ νόστιμο φαγάκι. Πολύ ωραία. Το γάλα μα. Βράζει. Είναι η δικασία μου, σακά. Είναι το αγαπημένο μου όμω φαγητό. Λοιπόν, το γάλα μα έχει κάψει, χαμηλώνουμε τη φωτιά και. Θα ρίξουμε σιγά σιγά το μείγμα που έχουμε κάνει με το ηλιέλαιο και το αλευράκι μας. Και ανακατεύουμε μέχρι που να δέσει η μπεσαμέλ μας. Δεν θέλουμε να γίνει πάρα πολύ σφιχτή, απλά κρεμόδες. Και έχουμε και δύο μυρωδικά, δύο μπαχαρικά που θα, Αυτά θα, θα τα ρίξουμε στο τέλος. στο τέλος μόλις γίνει η ανάμιξη. Λίγο μοσποκάριδο, ανακατεμένο με λίγο κανελίτσα. Δύο γύρε πρέζε και από τα δύο. Και λίγο αλατάκι. Λίγο αλατάκι. Μια κουταλιά του γλυκού έχω βάλει. Κοφτή. Έτσι, αυτά. Εδώ βλέπετε έχω κάνει μια μίξη. Λοιπόν, θα δυναμώσουμε λιγάκι την κοφτιά μα. Λοιπόν, τώρα θα συμπληρώσουμε το μοσκοκάριδο με την κανελίτσα και το αλατάκι. Πολύ ωραία. Να κατέβουμε. Στο τέλος, ενώ έχουμε σβήσει την πεσαμένα, θα συμπληρώσουμε λιγάκι βουτύρο, ένα μικρό κομματάκι. Περίπου 50 γραμμάρια είναι αυτό. Δεν θέλουμε πάρα πολύ βουτύρο, γιατί έχουμε ήδη αρκετό λάδι από το ηλιέλαιο, δεν θέλουμε πολύ λιπαρή ουσία. Θα τα ανακατέψουμε και αυτό να πάρει έτσι ωραίο άρωμα. Και σε αυτή την πεσαμέλ δεν βάζουμε αυγά, γιατί το αυγό έχει την ιδιότητα να σφίγγει και εμείς θέλουμε μία πεσαμέλ αφράτη και νόστιμη. Άλλο μυστικό. Και χωρίς να μυρίζει αλευρίλα, όπως συμβαίνει όταν Δεύτερο. καβουρτίζουμε το αλεύρι στην κλασική πεσαμέλ. Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Α, τώρα. Τώρα είμαστε έτοιμοι. Ε, θα σου επιτρέψω να βάλει λίγο δαχτυλάκι. Εγώ δεν βάζω και τώρα δαχτυλάκι. Δεν βάζει, ε. ε. Άμα κρυώσει, θα πάρω το κουτάκι. Το <laughs> βάζει, μην καεί. <laughs> Αλλά θα βάλω εγώ λίγο δαχτυλάκι. Εσύ να δούμε. Δηλαδή. Δεν θέλουμε ελάχιστο λατάκι γιατί θέλουμε η πεσαμένη μα να είναι γλυκιά. Έτσι. Λοιπόν, θα θέλουμε να κρυώσει λιγάκι. Λιγάκι. Ωραία, ώσπου να βάλουμε το κοιμά δηλαδή και να... Τώρα. να κλείσουμε και το μάτι. Λοιπόν, λοιπόν. έτοιμοι και πεσαμέλ μας. Uh -huh. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να μπούμε στην τελική φάση. Λέω μήπως. Μην βγαίνεις. Λοιπόν, και... Α, να τους... Α, πήγε πρώτα. Κοίτα, έχουμε πάρει καλά τις συνήθειες. Α, μία σου επιτρέπω. Μα χαλάει και συνήθω. Έλα, γορή μου. Πάρτε το τρίμα εδώ, δεν το θέλω να άλλο. Όχι, πάρτε το. Τι να τα πει, έχει μέσα το τσαβάκι. Λοιπόν, να συγκεντρωθούμε για να τελειώσουμε. Λοιπόν, θα ρίξουμε όπω είναι οι πατατούρε μα εδώ με το τυράκι, θα ρίξουμε μία στρώση κοιμά να ποτίσουν σαλτσούλα και οι πατατούρε μα. Βάλτε το λόγο κοιμά. Λοιπόν, 
Έχουμε και το μωρό μας. Ένα τελευταίο μυστικό για το μουσακά mm. μας. Ρίξαμε μία στρώση κοιμά. Τώρα μυστικά για να πω ότι θα φάμε δεν ξέρω. <laughs> λοιπόν, καλοί μου φίλοι και φίλες. Μετά το κοιμά λοιπόν εδώ το μυστικό είναι το εξή. Θα ρίξουμε λίγο ah, πεσάμελ από πάνω. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Δεν το έχω ξαναδεί. Και μετά θα βάλουμε τη μελιτζάνα ή θα έχει... Θα βάλουμε μελιτζάνα. λίγο κοιμά ακόμα και μετά θα ρίξουμε τη μελιτζάνα. Πες μας Α, λίγο για τη μελιτζάνα εσύ πώς την ναι, κάναμε. Η μελιτζάνα, να η μελιτζάνα είναι και αυτή η ψητή. Κόψαμε σε φέτες όχι πολύ λεπτές αλλά ούτε και πολύ χοντρές. Τη σπασπαλίσαμε με αλάτι. Μετά τη σαλίψαμε με ελαιόλαδο. Και τη ψήσαμε στη σχάρα σε δυνατή φωτιά. Γυρίζοντας δύο-τρει φορές. Και πήρανε αυτό το χρώμα που βλέπετε. Και η μιλτζάνα υψητή είναι πιο ελαφριά γιατί δεν έχει δεν συγκρατεί πολύ λάδι όπω η τηγανητή. Και αν δεν μπορείτε να την ψήσετε στα κάρβουνα, μπορείτε να την ψήσετε στο φούρνο σα, τον ηλεκτρικό, με τον ίδιο περίπου τρόπο. Λοιπόν, προχωράμε. Από αυτά είναι. Ρίξαμε την πεσαμέν μα. Τώρα. Πάντω δεν έχω ξαναδεί μουσακά κατά αυτόν τον τρόπο, ε. ε όχι, βέβαια. Ε. Γι' αυτό και το φτιάχνω. Ε. Λίγο διαφορετικό. Τι είδε λίγο. Λοιπόν, και από πάνω συνεχίζουμε. συνεχίζουμε. Κοιμά. Δεν βλέπω να μένει κοιμάς για τον Αντρέα και θα έχουμε διπλωματικό επεισόδιο, το φοράμε. Ρίχνουμε σχεδόν τη, τη, τη μισή ποσότητα από ό,τι είχαμε μαγειρέψει σε αυτή τη στρώση. Περίπου. Περίπου και μετά λοιπόν, βάζουμε τη μελιτζάνα. Πάμε τώρα για τη μελιτζάνα μας. Όπως βάλαμε και τις πανατούλες μας. Γύρω γύρω όμορφα. Να κουμπάει μία με την άλλη. Είναι λεπτή η μελιτζάνα μα. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό γιατί, γιατί η μελιτζάνα είναι λίγο πιο βαριά. Και το φαγάκι μα θέλουμε να γίνει νόστιμο και έπεπτο. Και η τελευταία μα μελιτζάνα. Έτσι. Λοιπόν, λίγο κυράκι. Θα λιώσει. Και θα γίνει και πιο νόστιμε οι μελιτζάνε μα. Κοιμά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και εγώ ακόμα τυράκι. Υπερπαραγωγή πραγματή. Λοιπόν, Ας το, το παίρνουμε αυτό. Περίσσεψε και λίγο, περίσσεψε να το περιπτήσει και λίγο ο φίλος μας. Έτσι. Και τελειώνουμε με την πεσαμέρ μας. Φτιάξαμε, αλλά το μπουρικό φτιάξαμε, δεν φτιάξαμε μουσικά. Πω, πω, πω. Λοιπόν, λίγο τυράκι και ο μουσακάς μας Α, αυτά είναι. είναι πω, έτοιμος πω, 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 για φούρνισμα. Για φούρνισμα. Να δούμε αν ο φούρνος είναι εντάξει, αν έχει τη σωστή θερμοκρασία και να το βάλουμε για ψήσιμο. Και για το τέλος, έτσι, θα κάνουμε ένα ωραίο συνοδευτικούλι για το μουσακά μας. Τα βάζουμε έτσι σε ένα ωραίο πύλι ή σε ένα ταψάκι το αλατάκι μας. Λίγο ρίγανι. Δυο τρεις πρέζες σουμάκ. Λίγο ελαιόλαδο. Και θα ψήσουμε τα ντοματίνια μας μαζί με το μουσακά και στο τέλος θα το κάνουμε ένα πολύ ωραίο συνοδευτικό. Και είμαστε έτοιμοι για φούρνισμα. Έτσι μπράβο. Βαθιά βαθιά μέσα στο ξυλόφουρνο να σιγού μαγειρευτεί. Λοιπόν και τώρα θα βάλουμε και τα ντοματίνια να μαγειρευτούν και αυτά ελαφρώς μέσα στο φούρνο και κλείνουμε. Κανονικά θέλεις στο φούρνο τον ηλεκτρικό σας στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά με μισή ώρα. Εμάς εδώ μπορεί να μας πάρει περισσότερο γιατί μαγειρεύουμε αργά. Λοιπόν εδώ πάμε για τα ούζα. Επιτέλος. Λοιπόν άντε. Και ο μουσακάς αλλιώς, σίγουρα μην πήρε μια ρούγα που έτσι θα βγει. Καλό. Να μην να φτιάξω κι εγώ. Κάποιο. Άντε, γεια μας. Πάντα τέτοια. 
Στην υγεία σας παιδιά. Στην υγεία σας. Η καλύτερη ώρα. Ουζάκι και καλή παρέα. Και με ζάκι. Και με ζάκι. Α, θα είναι μια λίτσα. Εμείς σε ταΐζουμε κοψίδια και εσύ μας ταΐζεις ελίτσες. Είναι και εγώ το καλύτερο τώρα. Να ανοίγει η βαρύτη. Με τόσα... Έχει και ρεύμα καπνιστή. Με τόσα ούζα που έχουμε πει, να δω μετά τι θα μαγειρέψουμε εδώ. Και τι θα μαγειρέψουμε και θα φάμε. Άντε για μας. Δεν έχω πόλες. Στην υγεία σας. Πω 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 έτοιμο. Ακούτε τον ήχο. Φοβερό. Για να το φέρουμε έξω. Πω, πω, πω. Με τον ήλιο ψητική. Άλλο πράγμα. Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι είμαστε. Ήρθε η ώρα. Ε, Α, τι είναι. Άστο ρε. Δεν φάμε. Εσύ δεν έχει την κουτάλια. <laughs> τι έχουμε το κουτάλι, δεν το φάμε. Με τι το φάμε. Με <laughs> πυρνάκι. Θα περιμένεις τόση ώρα περίμενες. Βάζουμε για την κυράκια πάνω. Λοιπόν, φίλοι μου. <laughs> ρε, τι έχουμε πάει. Ήρθε η ώρα της αποκάλυψης. Τουλάχιστον τώρα έχω και σύμμαχο, γιατί το πριν δεν μπορούσα να τον κρατήσω. Η σύμμαχη δεν θα Θα κόψω το μεγαλύτερο κομμάτι για πάρτι σου. Για δεν να δούμε. Για κάτσε να δούμε τι κάνω. Τώρα δεν ξέρω αν θα βγει το κομμάτι για τόσο. Γιατί είναι ακόμα. Περίπου μισή ώρα δεν είναι καλά. Πρέπει να κρυώσει καλά. Είναι ακόμα ζωντανό. Τα ζωντανά μα αρέσει και εμά. Πάμε <laughs> 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 Καλά κρασά, φίλοι μου. Δεν σου λέω, είναι ζωντανό. Κάτσε, εγώ ρίγο λίγο, περίμενε. Περίμενε, σου λέω. Περίμενε. Αντέχεις να λίγο, να το διακοσμήσουμε. Δύο λεφτά. Άμα είναι να μου πάθεις τίποτα, τώρα δεν ξέρω. Για δύο λεφτάκια. Εμένα δεν σ' άρεσε. Και λίγα ντοματίνια ψητά. Και από πάνω έτσι. Λίγο σουμάκ, να του δώσει έτσι λίγο γεύση υπόξυνη. Έλα. Ω, όχι με το κουτάλι, δεν σε φέρεις. Όχι, άμα θες πέραμε. Άρα, θα δείσαι μετά. Άρα, και ας το κρατάω. Σύνδε, φέλτε. Βγάλτε και γεράς. Άντε, φάει να με προλάβουμε. Πω, πω. Στο και εγώ θα σου φυσάω, άντε. Έχω φάει μουσακάδες και μουσακάδες. Τέτοιο δεν έχω ξαναφάει. Ειλικρινά δηλαδή. Τι πράγμα είναι αυτό. Θα κάνω και εγώ μου. Κοίταξε, άμα είναι το επιφώνημά σου να το κάνεις. Μας είναι... Μας ξέρεις χρόνια να πούμε. Είναι σήμα κατά τη θέα. Με κολλήσατε γι' αυτό. Δεν περιγράφει την παιδιά. Πραγματικά νόστιμος. Η έκφραση του Αντρέα τα καταμαρτύρει όλα. Λοιπόν, αντί να καθιστούμε να με βγάλεις από ένα κομμάτι μεγάλο μεγάλο, να τα απολαύσουμε. Πάρτε τη θεάτη και αφήστε τα ορισμένα. Εννοείς, να πάρουμε από ένα κομματάκι και να αφήσουμε το ταψί στον Αντρέα. Έτσι, μητέφραση. Λοιπόν, καλά ψησίματα και καλά μαγειρέματα με καλή παρέα πάντα. Καλά ψησίματα πάντα. Καλή σας απόλαυση, παιδιά, ό,τι και να φτιάχνει. Μου κοιτούσε εκεί, ας. Την βλέπεις εκείνη την κάμερα να σε κοιτάει. Αφού έχεις το μυαλό σου το βαγή, γίνει τη δουλειά έτσι. Είσαι ένα κοιτάει εκείνη η κάμερα. Εγώ την κοιτάω. Άστο ρε, το ζάλισες για κοιμά ρε, άστο ρε. Το έχεις φάει το μισό, έχεις φάει ρε.